Deja în inițializarea codului, robotul folosește camera video pentru a detecta poziția Team Shipping elementului. Cu ajutorul tehnologiei OpenCV, analizăm cele trei poziții căutând culoarea elementului nostru. Pentru a elimina orice șansă de eroare, folosim ceea ce noi numim Temporal Smoothing. Odată ce calculăm culoarea media celor trei zone de detecție, combinăm mediile acestui cadru cu mediile ultimelor 10 cadre salvate în memorie. Acum că robotul știe cu siguranță poziția elementului, putem începe meciul. Autonomous in 3, 2, 1, go! În funcție de poziția marmotei, robotul pune cubul preloaded la nivelul corespunzător. Dar cubul preloaded nu este singurul fright pe care îl punem în perioada autonomă. Robotul navighează în interiorul warehouse-ului, unde sistemul de intake prea primul cub sau sferă. La ieșirea din parcare, un senzor de culoare montat sub robot detectează scociul, fiind astfel de fiecare dată momentul exact când a părăsit parcarea. Ridicăm apoi cubul la cel mai înalt nivel pentru a avea un punctaj cât mai mare la finalul meciului. În cele 30 de secunde de control autonom, robotul va repeta acești pași de 4 ori, terminând prima etapă cu 5 bucăți de fright pe shipping hub și robotul parcat complet. La toate mișcările din autonom, robotul își menține unghiul folosind Inertial Measurement Unit-ul de pe Expansion Hub. Dacă robotul își pierde direcția, acesta se recalibrează. Robotul poate primi și un unghi exact la care să se calibreze, astfel obținând funcția de viraj. Combinând această mișcare cu strafe-ul în lateral, robotul intră rapid și precis în warehouse de fiecare dată. Atât în autonom cât și în teleop, sistemul de intake folosește un senzor pentru a detecta când este plin și nu permite colectarea altei bucăți de fright. În cadrul teleopului am automatizat ruta până la Shipping Hub și Channel Point Warehouse.